അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയാ ചങ്ക്സ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പിന്നെ ദോശയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് സോയാ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര കപ്പോളം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സോയാ ബോൾസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം സോയാ ബോൾസിനകത്തൊരു കറ പോലെയുണ്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതൊരു മുട്ടയാണ് ഈ മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൂറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മീറ്റ് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മീറ്റ് മസാലയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നല്ല പോലെ ഞാൻ ഇതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുത്താൽ മതി എണ്ണ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കടിക്കിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ അല്ലി ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആറെണ്ണം വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നടുക്ക് കീറിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സവാള ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ
അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ തക്കാളി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളി അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സോയാ ബോൾസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സോയാ ബോൾസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ആ മസാലയൊക്കെ ആ സോയാ ബോൾസിലാകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം ആ മസാലയൊക്കെ സോയാ ബോൾസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരണം അപ്പം ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ എല്ലാം ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണിത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു കുറവും വരില്ല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞരടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയാ ബോൾസ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോയാ ചങ്ക്സ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിത് അപ്പത്തിൻ്റെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പിന്നെ ചോറിൻ്റെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം